शिक्षा विधेयक दुई हजार अट्ठाइस साल को देखि हम अम जो हिसाब से यह शिक्षा ऐन लाइन प्क्टिस में लियाई रहा थे अब कमती में यह संघीयता पी यो शिक्षा विधेयक संसद में टेबुल भो तो खुशी को कुछ हो हमी सब क्योंकि अलग को यह संघीयता पीछे यह जो कि अवस्था में तीन तह को सरकार छो सरकार को हर एक काम में शिक्षा का विभिन्न काम में जो कि अगड़ी बढ़ने विभिन्न ठाव में अप्ठारा सृजना भैया थे कतिपय स्थानीय सरकार ऐन बनाएर काम कर तो ती कर काम कहीं चैलेंज भी आए क्योंकि ऐन एकातर्फ से संघीय ऐन अभी स्थानीय तह को ऐन अर्क भो भाग चैलेंज आए तेल यो अब सब मिलकर हम आम जो हिसाब से त्यागे वो ये कुछ भी हिसाब से यो ऐन लिया पर्च भाई आम चाह अभिभावक ने सब अभिभावक को सरकार वाला को मुख्य चाहना चाहिए तर ते भि एटा कुछ के हो तो भादा खेल मैं चाहे वास्तव में तो जो हिसाब से आकन तेस मन करद्यार्थी को हैसियत शिक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष को हैसियत भी यहाँ छू म राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष को हैसियत ने सरकार ने लिया है मंत्रालय मार्फ ने सरकार लिया जो विधेयक तो विधेयक एकदम सम्मान चाहिए तर अ जो हिसाब से अब ते आई सके संशोधन हालने कह के भय में जो कि छलफल यहाँ भैया यो छलफल तो प्रक्रिया को मुहूर्त म महत्वपूर्ण छलफल हो यो छलफल का एकदम सम्मान करना चाहूँ और आज साथी जो प्रस्तुत करो कुछ मन करना चाहूँ कुरु के रहे हमी कहीं कतिपय सन्दर्भ शिक्षा में कहीं 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 एटा दृष्टिकोण कहीं बा कस को आयो सट्ट ते कुछ बंदिने हम भिने हम प्रवृत्ति चाहिए किसिम को हमी ग्रास रूट लेवल में अलग ये वर्ष देखि आगे शिक्षा साँच स्थानीय तह में समस्या कह आयो के समस्या कसरी चाहिए तो समस्या समाधान होता हमीर अल्लेम को हम एजुकेशन सीस्टम भि को जो किसिम का चैलेंजेस के हमी क्वालिटी को झलिसुक भाषण कर उठाई रहा साँच हमें तो क्वालिटी इंप्रूव करने किसिम का कुछ के यी संपूर्ण विषय हमें अलग संघीयता का मर्म के तो संघीयता का मर्म भि हमी हर एक सेक्टर में स्थानीय पालिक प्रदेश ले संघीय तह अधिकार के हो कर्तव्य के हो अधिकार मात्र हमें कहीं कहीं उठा कर्तव्य के हो तो तेसरो अंतिम में शिक्षा एट साझा दायित्व हमी कह हम अप्ठारो संविधान ने सर्टेन कुछ संघला प्रदेश स्थानीय तहला जिम्मेवारी दिए कतिपय विषय तर साझा दायित्व जो आयो तो साझा दायित्व भि हर एक स्थानीय पालिक प्रदेश र संघीय सरकार ने साझा दायित्व भि के भाई खाले कुछ विशेष कुरु ते भि चाह सब कुछ अलग कंट्राडिक्शन होने ते भिता क्योंकि कस को अधिकार हो भाई कुरो स्थानीय पालिक ने पाए अधिकार कई कुछ संघ ने लिख खोजे हमारे अधिकार संघ ने लिओ भाई प्रदेश में हमी तीन तह को सरकार ने शिक्षा भी साझा दायित्व हो यो दायित्व ने बाल बालिका अलग यह विद्यालय तह का विशेष विद्यालय तह को शिक्षा ऐन भाई कारण विद्यालय तह का बाल बालिका गुणस्तरीय शिक्षा पुराने दायित्व कस को हो भाई क्वेश्चन अलग सैद्धांतिक कुछ त्याट सुरू कर पर्ने कुछ हो हमी चाहे सर्फिशियल हम तो दायित्व चाहे साझा दायित्व हो कि अथवा चाहे संघीय प्रदेश और स्थानीय तह को साझा दायित्व हो कि अलग स्थानीय तह को मत दायित्व स्थानीय तह को दायित्व कति हो प्रदेश को कति हो रंग को कति हो ये कुछ सब भाई पैलो क्लियर होने विषय ये तेसो भर भी अब यह भि अब हमी अगर कुरा नभनिकन परीक्षा को कुछ आए एस परीक्षा को कुछ यहाँ उठाने भाग कारण मतर्फ मत के मैं रख चाहे म राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष परीक्षा भर को कल चाहिए बोर्ड लाइए परीक्षा तो बोर्ड तो बोर्ड ने ओवरअल एजुकेशन सीस्टम भि को ओवरअल चाहे टीचिंग लर्निंग आयोग प्रोडक्ट लो प्रोडक्ट चाहे ठीक छि छेन को स्तर कस्तो तो स्तर लाई परीक्षा कर सर्टिफाई करने संस्था हो तेसो भाई स्तर तो स्तर निर्धारण करने बेला में तैं विद्यार्थी कस्ता तैं को शिक्षण सीकाय कस्तो विद्यार्थी को लियाकत कस्तो कसरी आया राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने तेस को एनालाइसिश कर सुझाव दिने रो परीक्षा ले 
त्यो सम्पूर्ण कुराको मूल्यांकन गर्न पर्ने कुराहरु चाहिँ छ त्यो त्यो स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अघि अघि चाहिँ केही कुराहरु प्रेजेन्टेसन भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रा बच्चाहरुलाई हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई अरुले कसरी हेर्छ अरु बोर्डले कसरी हेर्छ हामीले त्यो स्ट्यान्डर्ड कहाँ कसरी मेन्टेन गरे यी कुराहरु चाहिँ आउनु पर्ने कुराहरु चाहिँ छ त्यसो भएर पनि मेरो चाहिँ के छ भने के रहेछ भने प्राक्टिस थ्योरिटिकल बेसमा अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि हामीले कक्षा दसको चाहिँदैन अथवा चाहिन्छ दुईटै लाइनबाट हामी छलफल गर्न आवश्यक छ किनभने हामी अहिले एउटै कुरा होइन यहाँ चाहिँ सायद चाहिन्छ भने लाइनमा आयो धेरै कुराहरू चाहिँदैन भने तर सरले धेरै कुराहरू जुन रिसर्च बेस्ड ल्याउनु भएको छ मैले एकदमै धन्यवाद दिन चाहेँ रि के अरे प्रकृतिजीले हिस्टोरिकल कुराहरू उन्नाइस सय नब्बेदेखिको इतिहास हो एउटा शब्द इतिहासलाई चाहिँ हामीले साँच्चै यत्तिकै छोडदिउँ केही पनि होइन भन्ने अथवा नभन्ने यो पनि एउटा क्वेसन छ हामी हामी चाहिँ इतिहासलाई ठ्याक्कै हामी नेपालमा सङ्घीयता ल्यायौँ नेपालको चाहिँ पुरानो इतिहासको चाहिँ पोलिटिकल इतिहास चाहिँ चेन्ज भयो अब एकेडेमिक कुराहरू यो त एकेडेमिक कुरा हो हामी इतिहास चाहिँ एकेडेमिक विषय हिजो चाहिँ कलकत्ताबाट हामीले इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिए दिएर अनि त्यसपछि गएको कुरा नेपालमा स्टाब्लिस भएको जुन किसिमको कक्षा दसको एसएलसी परीक्षा बोर्ड हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले एसएलसी भनेको सबैले चिन्छ हामीले अब एसएलसीलाई भत्कायौँ भने त्यो चिन्ह विद्यालयको एसएलसी विद्यालयले दिएको सर्टिफिकेट चिन्ह समय लाग्छ होइन विद्यालयलाई हामीले बनाउनु पर्छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेऱ्यौँ भने अन्तका कन्ट्रीहरूमा विद्यालय दिएको सर्टिफिकेट एकदमै भ्यालिड हुन्छ नि त्यो कुरो त छ एकदमै हामी हामी स्कुलले दिएको सर्टिफिकेटलाई भ्यालिड गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ हामीले आफ्नो कुरालाई हेर्नु पर्ने कुरा एउटा कुरा छ हामीले चाहिँ चाहिँदैन भन्ने चाहिन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामी त्यो पोजिसनमा छौँ कि छैनौँ भन्ने एउटा कुरा छ दोस्रो अ अघि मैले चाहिँ यहाँ उठाउनु भयो करिकुलम अहिले कस्तो बनाएर रहेछौँ भने हामीले कक्षा अघि यो कुरा आइसकेको छ मैले भन्नुपर्ने कुरा छ कि किनभने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिँदाखेरि करिकुलमलाई एसेस गर्नुपर्ने कुरा छ कक्षा दसमा आइपुग्दाखेरि अनिवार्य जुन विषयहरू हामीले छन् कक्षा दस पछिको करिकुलम जुन ऐच्छिक राख्यौँ त्यो ऐच्छिक राख्दाखेरि हाम्रो करिकुलमले कक्षा दसमा एउटा स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरेको छ हामीले त्यहाँबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामीले यदि चाहिँ कक्षा दसलाई अब नलिने हो भने करिकुलम पनि त्यही अनुसारको एघार बाह्रसम्म चाहिँ कसरी राख्ने हामीले करिकुलमलाई सुरुदेखि रिभिजन गर्न आवश्यक चाहिँ छ हामीले एकैचोटि परीक्षा नलिने भन्दा बित्तिकै त्यो त्यो सकिँदैन हामीले करिकुलम त्यो यो करिकुलम पनि के भने कक्षा दससम्मका विद्यार्थीको उमेर उनीहरूको स्तर अघि साइकोलोजिकल कुरा भनौँ त्यो स्तर प्रतिबन्ध माथि हिजो चाहिँ किनभने कक्षा पिसिएल फेज आउट गर्ने कुराहरू जुन आयो र हामीले स्कुल एजुकेसनलाई सेकेन्ड्री र हायर सेकेन्ड्रीबाट छुट्टाएर सेकेन्ड्री मात्रै राख्यौँ तर प्र्याक्टिसेसहरू अन्यत्र चाहिँ सेकेन्ड्री र हायर सेकेन्ड्री पनि छ हामीले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा सेकेन्ड्री एजुकेसन किन दुईवटा भन्ने एउटै बनाउँ भनेर बोर्ड चाहिँ एउटै बनाएको परिस्थिति हो र अहिले कुरो के रहेछ भने अरू धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेका छन् मैले त्यसलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्न किनभने हाम्रो यो डिबेट चाहिन्छ एउटा मात्रै इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के रहेछ मैले यो कुरा यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसको कुरा हजुरहरूले नउठाएको कारणले मैले एउटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु तर त्यो कुरामा हामी एग्री हुने र नहुने त फरक कुरो अब मैले चाहिँ मेरो आफ्नो कुरो के भने म त्यो लाइनबाट बसेर कुरा गर्नुपर्छ अहिले किनभने अहिले चाहिँ जुन हिसाबले एउटा क्वेसन आएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिन चाहिँ किन खोज्यो किन चाहिँ कक्षा दसको परीक्षा लिनलाई यति मरिहत्या गरेको होला भन्ने पनि कहिलेकाहीँ आउँछ हामी त के हो त भने नेपाल गभर्नमेन्ट शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कम्तीमा विद्यालय तयको शिक्षा मा परीक्षा लिने अथोरिटी दिएको कारणले सरकारले अथोरिटी दिएको कारणले कक्षा दसको परीक्षा भएन भने यो वर्ष नभएपछि त्यो सर्टिफिकेट खै भनेर भन्दा के भन्ने त्यो त चाहियो नि होइन त्यसो भएर पनि त्यो चाहिँ आवश्यक हो किनभने यो त डिसिजन हुने कहिले हो भन्ने कुरा त थाहा छैन नि हामी कहाँ होइन त्यसैले चाहिँ यो आउँदैमा परीक्षा नलिने भन्ने होइन किनभने ओभरअल अस्ति त मलाई के आयो भने परीक्षा हुने कि होइन होइन अभिभावकले एउटा कुरा भन्ने अरूले अरू कुरो भन्ने यो खालको परिस्थिति भएको कारणले हामीले सार्वजनिक चाहिँ क्यालेन्डर निकाल्यौँ क्यालेन्डरभित्र हरेक कामहरू गरिरहेको पनि छ बोर्डले र नेक्स्ट इयर पनि त्यही अनुसार बोर्डले त्यो काम गर्छ अब मैले चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा एकछिन पाँच मिनट मात्रै टाइम लिन्छु धेरै टाइम लिन्न बङ्गलादेशको कुरा हामी छिमेकी कन्ट्रीहरू हाम्रो सात कन्ट्री हेर्दाखेरि के रहेछ भने बङ्गलादेशमा आइएक्स र एक्स होइन 
यो दुई वर्ष को अंतराल में ड्यूरेशन दुई वर्ष होद रोर्ड अफ इंटरनेस इंटरमिडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन भन्द रही एकदम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाला दिशा रही के हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी दुई वर्ष को एक्स आई रक्स आई आई बाहर दुई वर्ष को इसलिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट दिशा बंग्लादेश ये दुई वर्ष को यह अंतराल में तो तल्लो तह को मैं भाई मतलब बेसिक इजुकेशन को कुछ लंग टाइम भी होता सकता क्योंकि उमेर के हिसाब से बच्चा तो लाइन में प्रिपरेशन करने कुछ तर मथिलो तह में गए पे तेज को अर्क असर छी हाइफाजी कुछ सैद्धांतिक आधार बिना चाहिए तो परीक्षा लीक हो कक्षा दस में तेल मैं तो खाले कुरा रो भूटान में भी के रहे तल भूटान बोर्ड अफ इक्जामिनेसन योजना तल्लो क्लास में आठ क्लास में दुई दुई वर्ष पच्चीस छ रे सात देखि चाहे सात पच्चीस चाहे नौ में नौ पच्चीस चाहे एगार में अगार पच्चीस आठ पच्चीस चाहे दस में अठ में आठ पच्चीस दस दस पच्चीस बाहर में यह भूटान में भी आठ दस बाहर तस्त खाल इंडिया में भी के आई एक्सट्रा दुई के दस क्लास परीक्षा हो रेस पच्चीस हायर सेकेंडरी बाहर में परीक्षा हो तस्त मालदीव्स में चाहे के तल्लो तह में पांच वर्ष पीछे होद हम आठ वर्ष में तेल तस्त पांच वर्ष में होद मालदीव्स में ते पे मथिलो सेकेंडरी में गए पे दुई दुई वर्ष को अंतराल में होद पाकिस्तान में रहे लोअर सेकेंडरी में दुई वर्ष ते पी हाई के सेकेंडरी में दुई वर्ष दुई वर्ष को अंतराल में तैर के एक्स एक्सम दस क्लासम लोअर सेकेंडरी भन्द रहे तो भाग तल चाह आठ क्लास में होदे अस क्लास में अभी बाहर क्लास में होद पाकिस्तान में श्रीलंका में भी के रहे श्रीलंका में तल्लो कक्षा में चार वर्ष को अंतराल तल्लो क्लास में ते पी दुई वर्ष अई वर्ष यह जुनियर सेकेंडरी मिडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी अभी जीसी लेवल भर तीन टा श्रीलंका में यह हिस्सा हमी आठ क्लास दस क्लास बाह क्लास जस्ते चाइना में भी लोकल स्कूल्स तीन वर्ष को अंतराल चाइना में दुई वर्ष है तीन वर्ष को अंतराल रेस पच्चीस मथिलो प्रोविंस लेवल को प्रोविंस लेवल में दस क्लास बाह क्लास प्रोविंस लेवल में हो चाइना को स्थिति हेने हो क्योंकि चार यहाँ का चाइना का प्रोविंस भाग कति ठूला कति ठूला तीन तीन वर्ष को अंतराल में परीक्षा होद सिंगापुर में तल्लो तह में प्राइमरी में वन टू सातसम होस पच्चीस चाहे सेकेंडरी में सात देखि चाहे द दस चार वर्ष तैंर चाहे सेकेंडरी में के यहाँ पर सीजी जीसी ओ लेवल र ए लेवल तो दुई दुई ठाव में सिंगापुर में चाहे मथिलो में मथिल में दिए दुईटा लेवल ओ लेवल र ए लेवल हमी ओ लेवल र ए लेवल को दस रहा जस्ते हो सिंगापुर भी सेम छ तस्ते यूके को हे हमें यूके को हेमं यूके में हे्यौं भी चाहे प्राइमरी में छ वर्ष ते पी चाहे दुई वर्ष दुई वर्ष को अंतराल में यूके में खाल परीक्षा चाहे चल रखे मैं चाहे इंटरनेशनल प्क्टिस के रहे हम चार वर्ष के रहे लंग गैप होद कि हमी चार वर्ष को लिदा हो तर तो गैप में चाहे विद्यार्थी अगि सर जैसे धेरे चाहे ड्रप आउट्स होता एवं कुछ चार वर्ष अंतराल में हम लिखा खेल विद्यार्थी को एवं समस्या के भादा खेल कक्षा बाह पुग्ता खेल बाह में तो स्टैंडराइज ये लिखकर आठ बाट बाह पुग्ता ती विद्यार्थी अभी फिफ्टी पर्सेंट विद्यार्थी पास हो बाह में भोलि को एसेस करो मेरे है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को परीक्षा को एनालाइसिश रहा व्यक्तिगत अनुभव रू इंटरनेशनल प्क्टिस अलग को कंटेक्स में हम हे अर कक्षा को हेखे विद्यार्थी को प्रतिशत जो पढ़ने प्रतिशत क्यों एगार में परीक्षा होता बाहर में कोगार में होता के हो एगार में चाहे हर एक विद्यार्थी कुन कुन विद्यालय ने एगार में विद्यार्थी एवं विद्यार्थी असफल फेल भागन तर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने लिंदा खेल विद्यार्थी सर्टेन विद्यार्थी स्क्रीनिंग होते रही पढ़ते अभी एगार में सब विद्यार्थी हजर विद्यालय एगार का पास कर दिने अष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड लजर पठाईदिने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में चाहे ओ पचास प्रतिशत बा चालीस तीस प्रतिशत में विद्यार्थी असफल बनाने वाले ती तीस प्रतिशत विद्यार्थी पास भर सत्तरी प्रतिशत विद्यार्थी फेरी चाहे हमी खाड़ी बुलुक में पठाने बनाने हो कि अथवा हमी इस बीच में अज स्कूल में अगर गहना सर ने जस्त स्कूल चाहे लाई शिक्षक अरुले परीक्षा लीदी पर्स भून कि मानसिकता आप तैयार छूर भन्न पर्स सर ने भन्न भाषा एक्जैक्टली हो शिक्षक हमें विश्वास नगर को होना शिक्षक विश्वास करने हो तर हमी चाहिए के तो कंटेक्स में तो तैयारी हमी हमारा शिक्षक स्कूल में चाहे गणित विज्ञान इंग्लिश का शिक्षक अलसम दिन सकता छेन 
हमी हम सीस्टम लुधार नगरिकन हमी तर्फ जान खोज हमी हमी पछाड़ी को लंग टर्म नसोचिकन गई हो कुरो पक्का हो मेरे चाहिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो तर अब हम चाहिए कुछ एकदम छलफल में जाना आवश्यक ये छलफल में गए हमी यो परीक्षा प्रणाली सुधार कर आवश्यक अलग परीक्षा प्रणाली होना कि हमी प्रश्नपत्र निर्माण को स्टैंडर्ड अम ए पालिक रो पालिक को बीच को स्टैंडर्ड के करिकुलम तो एवटे एवटे पाठ्यक्रम छठ्यपुस्तक पढ़ाने अवटा ने आधा पढ़ाएर अस पी परीक्षा लीदिने अर्क पूरे पढ़ाने भाई पी तक स्टैंडर्ड को मापन कसरी करने एवट करिकुलम को है तेस पीछे एवटा प्रदेश अर्क प्रदेश को बीच को स्टूडेंट्स को मापन चाहिए स्टैंडर्ड को मापन कसरी करने रोवरअल चाहे हमें तो मापन करने कुछ रो कंपिटिशन में चाहे पढ़ते ज्यादा खेल अभी विद्यार्थी साँचे आपूला चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में जान तैयार होने बेलासम हमें तो कंपिटिशन चाहिए हमें लिया सकेन भी अप्ठारो पर्च यहाँ जस्ते हमी कतिपय नेपाल कतिपय विद्यालय जो बाहर विदेशी के स्टैंडर्ड में चला रख्छ वहाँ के डिमाण्ड कर हमी हम विद्यालय को विद्यार्थी सर्टिफिकेशन करने अधिकार दिन पर्चा तो राोरा हो तो दिन आवश्यक भी होली को दिन में तर अ अलग को कंटेक्स नसुधारे हम सुधार जान पर्च है सुधार जान पो रो सुधार गए हम तो बेला खाले स्थिति हम फिनलैंड बनने बेला हम डेनमाक बनने बेला आयो हम तो लाइन अम फिनलैंड रेनमाक बने छेन हमी अस्त खाले हम सिापुर भी बने छेन रामी चाहे हमी चाहे अरु अर यूरोपियन कंट्री बने तर हम बनने लाइन में हम जान पर्व हमारा टीचर लुधा पर्व हम एजुकेशन सीस्टम लुधा पर्व योग हम करिकुलम बा सुधारे अभी करिकुलम रीक्षा प्रणाली सुधार अमी कुछ अंतराल में परीक्षा लिंता एक पटक मत कतिपय कंट्री यहाँ भन्न जापान को सन्दर्भ हेने वाले हमें चाहे नौ क्लास में परीक्षा हो रहा बाहर कक्षा पढ़ी पढ़ी सके बाहर क्लास सके बाहर कक्षा स्थानीय सरकार ने परीक्षा लिंक एवं क्या क्योंकि हमी सेंट्रल स्थानीय सरकार लिंक तर यूनिवर्सिटी में भर्ना होना को इंट्रांस एक्जामिनेसन पास कर इंट्रांस एक्जामिनेसन को भादा खेल ने क्लास ट्वेल्व को एक्जामिनेसन जस्ते अलग हमी अध्ययन कर ग्रासरूट लेवलसम हेर अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में हेर हमी कति वर्ष को अंतराल में हमी स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिख पर्च भाइन में हमी जान पर्च भाग मेरे व्यक्तिगत कुरा हेन त स्टैंडर्डाइज टेस्ट कक्षा पांच में लिख स्थानीय पालिक ने अपने किसिम को क्लस्टर करा स्टैंडर्डाइज टेस्ट तेस पीछे अभी छ क्लास रत क्लास आठ क्लास में पुग्ता विद्यार्थी आपूला तैयार करते जान आठ में चाहिए लिखो ते पीछे आठ पीछे दस में स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिख रहा पीछे बाहर में लिख पर्च हमी के टेस्ट बने एकदम ब्याकवास इफेक्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट भाई शिक्षक मेरे विद्यार्थी मैं कसरी सुधार करने भाई खाले कुछ शिक्षक ने तैयार कर सलासरूम में चाहे क्लास रूम डिवरी सुधार कर सकता रीक्षा ने क्लासरूम परिवर्तन करा सकता क्लासरूम डिवरी परिवर्तन कराने लिखे परीक्षा चाहे स्टैंडर्डाइज होने पर्व रो लाइन में कंटेक्स में परीक्षा सुधार का कार्यक्रम अगड़ी लान पर्व अशनल एक्जामिनेसन बोर्ड ने तो कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगड़ी बढ़ाने लाइन में काम कर रहा मैं तो मैं तो के भू जुनसुक हिसाब से जुनसुक लाइन में स्टैंडर्ड टेस्ट को अलग कंट्री में हमी हो क्योंकि विद्यार्थी चाहे एवट कि कुछ मात्र होना कि फ्लेक्जिबिलिटी परिस्थिति अनुसार ठाव अनुसार कंटेक्स तर कंटेक्स अनुसार भी स्टैंडर्ड तो एवटे हो परीक्षा का प्रश्नपत्र स्थानीय स्थानीय त अनुसार करला तल तर क्यों स्टैंडर्ड एवट बनाने लाइन में जान को लगी यो आवश्यक भाई लग हमी हर एक कंट्री स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिंक क्योंकि तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट मथिलो तह में चाहे लइजान को लगी अपर ग्रेड में लान को लगी कुछ लोकसेवा ने स्टैंडर्डाइज टेस्ट लिंदन रामी चाहे हमी लोकसेवा लिने हम प्रचलन छी स्कूल स्कूल में चाहे परीक्षा लिख पर्द लोकसेवा ने मत गाड़ो होसले हमारा चाहे अरु मेडिशिन को लगी जान को लगी है इंजीनियरिंग पढ़ना को लगी हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट सर्टेन टेस्ट लिंको भाग तो प्क्टिस स्कूल में भी चाहिए भाई लाइन में हमी चाहे होने पर्व तो सब को दृष्टिकोण तेई तर यह कक्षा आठ पची नौ दस बाहर एक्जिट हो एक चोटी लिने भाई जो किसी को धारणा यह धारणा में अलग रिडि रिडिफाइन सोचना पर्च भाई मेरे दृष्टिकोण हो क्योंकि यह लंग एकदम लमो ड्यूरेशन भो ड्यूरेशन अप्ठारो सृजना हो भाई लाइन में 
मेरे दृष्टिकोण से रा समग्र में हमें छलफल करों कि नो अने यो भिन्न कारण लेते हैं नेपाल सरकार ले आए को होने सकता तो इसलिए नेपाल सरकार ले आए उधार करी प्रस्ताव ले आए उधार करी माननीय जी और उनका आखिर से पुलिसी बनाओ नीचे और एक है ना दृष्टिकोण लेते हैं सांसद जी और वो वहाँ रुषंगा आई मैं सफल करूं शिक्षा भी दर्शन का सफल करूं पारी का संगा आई मिले स्थानीय तौर संगा सफल करूं अभिभावक संगा सफल करूं शिक्षक संगा सफल करूं है ना और जो व्यापक रिश्ता ले है ना अभिभावक संगा सफल करूं सब पे ही को चाहिए जी चाहिए दृष्टिकोण से त्याग आगाडी जान पर सा मतलब इतनी कुरा आज़ोर ले रखे रा आज़ोर को कार्यक्रम में उपस्थित भाई रा अपना के कुरा भरने रा आज़ोर को कुरा सुनने दिन मोका दिन हो इसको लागी मैं धेरे धन्यवाद देना चाहूँ